。今天给大家唠唠小乔啊，这个我讲牛逼了。小乔可太有说法了，是你的童年启蒙吗？江东姐妹花之一啊，姐姐大乔很矜持，三国杀原画就给她画的蛮拘谨的，矜持之花嘛，不敢太放肆，点到为止。但是妹妹小乔的原画画的就比较俏皮啦，活泼可爱了很多，更加刺激嘛。值得一提啊，卡埃卡 K 神在三国杀纪念画册中留言说啊，小乔最初的短裙版本啊被认为过于不和谐，但不知道怎么的那个版本就流传到了网络上，那这是不是造成他过于受欢迎的原因呢？小乔好像是有一个露出胖子的版本的，在我的印象中啊，我是观摩过了，也学习过了啊 ，K 神还是很懂玩家的嘛，就你仔细看看这个小乔的原画稿，你就懂了。那咱们正儿八经的说技能啊，就小乔的原画很魔性，技能也很魔性，刺猬嘛，三国杀第一个转移伤害的武将，你动我我就弹你，叫你在直勾勾的看着我。天香在当年真就是一个蛮赖的技能啊，就即便是这个出版天香，只能弹伤害的这个天香，你也拿它没有很好的办法。一是啊，当年能破坏手牌结构，拆迁的武将并不多；二是啊，就算你选出来张辽这种偷牌将。你把技能浪费在小乔身上，真的很赚吗？那也不是。就虽然说小乔是个不动白啊，但人家脸上就写了两个字：无敌，没法打他。当然没法打就没法打嘛，你不打他，小乔还真就是一个白板，他没有硬实力的。就实战你会发现啊，这个老小乔啊，唯一的发挥就是在别人开 A O E 的时候啊，你可以出来弹一弹，因为敌人聪明嘛，他不来打你。队友一般也不会来打你，那直接输出到敌方身上就可以了。你什么时候受到伤害呢？你只有在南蛮万箭的时候能受到伤害。这个时候，哎，你去弹一弹，让敌方多掉一点血，收益还是不错的。但还有一个问题我没有解决，就是你去弹敌人，敌人会摸牌呀、啊。敌方满血，你去弹，让他摸一张还可以。要去残血去弹，你要弹不死，人家摸个两三张，你这不是自敌的吗？有朋友说可以弹队友。谈队友确实是个思路，但如果说你谈的队友不是卖血将的话，你会发现你去谈他也不赚。三国杀这个游戏里面血线还是挺重要的，所以说老小乔在当年他确实就是一个毒瘤武将。不过、啊、在极端情况下，他也是有一定发挥的。那这就不得不提到三国杀的一个经典组合——绝情阵了。郭嘉、小乔、曹操组成的阵容，这个操作流程很简单啊，就是放 A O E， 三个人中谁拿到 A O E 都可以放，然后到曹操回合。曹操就疯狂开，郭嘉卖血给小乔黑桃或者红桃牌，小乔还有个技能红颜嘛，黑桃也能当红桃牌，那卖出的其他牌呢就可以给曹操了。小乔这边呢受到伤害就无脑弹曹操，曹操呢既能通过奸雄把 A O E 拿回来，又能拿到小乔天枪给你过的牌，那这个操作进行个两三次，敌方呢就差不多就被 A O E 给放死了。那不死呢也能不补刀，就锁定战局了。就即便放到现在啊，这个操作你搞出来，那也是毁天灭地的。不过。这并不能体现小乔的强度，发挥太局限了，条件太苛刻，所以小乔也是必然要改版加强的，因为你定位很尴尬嘛，你选小乔出来干嘛呀？没有你发挥的场景，你说你红颜不怕闪电不怕乐，那你回合内也没有能力啊，你不怕这些有啥用？之后新改版的小乔就灵活很多了，红颜没有改啊。主要是天香加了一个选项，你弃置红刀牌，你可以另一名角色失去点体力，然后获得你弃置的牌。第二个主要改动啊，就是这个小乔失去了字面描述上转移伤害的能力。有朋友说没有失去啊，不还是跟以前一样吗？不对啊，老小乔的天香啊，受到伤害，你天香弃牌是直接转移伤害。新小乔天香一选项是防止此伤害。然后另一名角色受到一点伤害，把转移伤害这一步啊，变成了先防止伤害，再造成伤害。这一点我敢打赌，很多朋友就没有注意到。那这就意味着一些复杂结算啊，像决心阵这种东西啊，在新小乔身上不存在了。新小乔的玩法就是天香让敌方失去体力，在团队中充当骑兵这么一个角色，就你用一张牌强行让敌方失去点体力，还是血赚的。敌方要是卖血浆就更赚了，就没有什么可顾忌的了。老小乔啊，讲道理，你硬推是可以把他给推死的，因为他天香用多了就容易送盘了。但这个小乔不怕，你没顺拆，你硬打我，你是很亏的。谈伤害这个选项虽然说受用面不大了，但是偶尔谈谈卖血队友也能用。总体来说，新小乔是一个不错的修改，队友也可以肆无忌惮的去杀小乔了。不过说实话，身份局根本就不是小乔的主战场，国战才是小乔的主战场啊。小乔在国战，我就这么跟你说，吴国 T 一级别的角色，就这种刺猬能力，在国战这种大逃杀、明哲保身的环境就太舒服了。我小乔亮出来往那一站
，你拿我有什么办法呢？你敢来打我吗？你不敢的，弹你一滴血，你心态就炸了。特别现在国战还有鏖战这个机制，鏖战小乔就是这个 bug， 你怎么跟他打呀？他弹你，你血量你回不上来呀。只要小乔另外一个配将，那有点个人能力，那你基本上就可以投了。就很多不动白武将到了国战就变得特别厉害，不动就不动，我为什么要动呢？我要的就是这个威慑能力。OK， 这是小乔。听我讲着，金手。